ആ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിർത്തിയത് റീജൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ആൽക്കഹോളിക് കേസിൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി അമീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് ആണ് ഇത് ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതിന് നമ്മൾ വേറെ പറയുന്ന പേര് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെർഷറി അമീൻ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ദ റിസൾട്ടിങ് മിസ്റ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ആൾക്കലിൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി മൂന്ന് മിക്സേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ ക്ലോറൈഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അക്കസ് കെ ഒ എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കലൈനായിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആയിട്ടുള്ള ബെൻസ് ആ മീൻസിനെ ബെൻസിൻ സൾഫൊണൻ ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെ ഒ എച്ചു ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി ആ മീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻ്റ് ആണ് ഇത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് ആ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെൻസിൻ സൾഫൊണൻ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആ മീൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആൽക്കലൈൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഐ മീൻസ് റിയാക്ട് ഡിഫറൻ്റ്ലി അണ്ടർ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ഐ മീൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് വേണം പ്രൈമറി ഐ മീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് ഇതിൽ എന്താണ് എൻ ആൾക്കയിൽ ബെൻസിൻ സൾഫൺ അമായിഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കണ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചറാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തി തന്നെ സ്ട്രക്ചർ പറയാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ അമീൻ പ്രൈമറി അമീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തും റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എൻ ആൾക്കയിൽ ബെൻസിൻ സൾഫൺ അമൈഡ് ബെൻസിൻ സൾഫൺ അമൈഡിൻ്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എൻ ആൾക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആൾക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ ആൾക്കൽ ബെൻസിൻ സൾഫൊണൈൽ അമൈഡ് ഫോം ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അത് കെ ഓച്ചു ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഫോം ചെയ്യും പ്രൈമറി അമീൻസിൽ മാത്രം ഈ സെക്കൻഡറി അമീൻസിലേക്ക് വന്നാലോ സെക്കൻഡറി അമീൻസും എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അത് ഏതാണ് എൻ എൻ ഡൈ ആൽക്കൽ ബെൻസിൻ സൾഫണമായിട് മുകളിൽ പ്രൈമറി അമീൻസ് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ ഡൈ ആൽ എൻ ആൽക്കൈൽ സൾഫണമായിട് ഇവിടെ എൻ എൻ ഡൈ ആൽക്കൈൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് വരും എൻ്റെ ഒരു സീം സ്ട്രക്ചർ വരച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിൻ സൾഫണൻ ക്ലോറൈഡാണ് ബെൻസിൻ സൾഫണൻ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറി ടെർഷറി സെക്കൻഡറി അമീൻസുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കെ ഒ എച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബേസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ടെർഷറി ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറി അമീൻ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ നമ്മൾ
സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ബെൻസിൻ സൾഫണൽ ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ചെയ്യേണ്ടത് സി സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ഒ ടു സി എൽ അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷൻ തരില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി അമീൻ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബെൻസിൻ സൾഫണൽ ക്ലോറൈഡും ആർ എൻ എച്ച് ടു പ്രൈമറി അമീൻ പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എച്ച് ടു വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും അതിൽ സി എൽ മാറിയിട്ട് സി എൽ മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും എൻ എച്ച് ആർ എന്ന് വരും എൻ എച്ച് ആർ എന്ന് വരും എൻ എച്ച് ആർ എന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുക എൻ എച്ച് ആറ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സി എല്ലും ഒരു എച്ച് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോയിട്ട് എന്ത് വരും എസ് ഒ പിന്നെ എൻ എച്ച് ആറ് എന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുക അതെന്ത് ചെയ്യും കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് എൻ എച്ചിൽ ഒരു എച്ച് ബാക്കിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എച്ചിന് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം കെ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് ടു അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ബെൻസിൻ റിങ് വരയ്ക്കുക സൾ സൾഫർ വരയ്ക്കുക എൻ ആർ പുറത്ത് നിന്നാണ് കെ പ്ലസ് ഒരു പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡറി അമീൻ്റെ കേസ് എടുത്താലോ അവിടെ ബെൻസിൻ സൾഫണൽ ക്ലോറൈഡും പിന്നെ ആരാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സെക്കൻഡറി അമീൻ സെക്കൻഡറി അമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ടു എൻ എച്ച് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഒരു എച്ച് വൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് റിയാക്ഷനിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എൻ എൻ ഡൈ ആൽക്കിൽ ബെൻസിൻ സൾഫണൽ അമായിഡ് ഫോം ചെയ്യും പക്ഷേ ഇനി എന്തില്ല ഫർദർ റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ഹിൻസുബാക്ക് റിയാജൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി അമീൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതും വേണം അതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചിത്രം വരയ്ക്കണം ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്നതിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് മാർക്കും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നതിലും മാർക്ക് ഉണ്ട് വരയ്ക്കണതിലും മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓർഗാനിക് ആകുമ്പോൾ ബാക്കി ഇൻഓർഗാനിക് അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനാണ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അത്ര നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി അമീൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ആൽക്കഹോൾ അതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ നമുക്ക് എന്താണ് ഹിൻസ്ബേഗ് മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി അമീൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കെറ്റാലിറ്റിക് ഡീഹൈഡ്രജനേഷൻ കെറ്റാലിറ്റിക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അവിടുത്തെ റിയേജൻറ്റിനെ മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കെറ്റാലിക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻറ്റ് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ബൈ പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പാസ്ഡ് ത്രൂ കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കോസസ് ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ ടു ഇൽഡ് ആൻ ആൾഡിഹൈഡ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കോപ്പർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോളോ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആർ സി എച്ച് ഒ ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് വരണം സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ വെൻ പാസ്ഡ് വിത്ത് സി യു ഇൻ ഫൈവ് സെവൻറ്
ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് കെറ്റാലിറ്റിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഹൗ വിൽ യു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടോഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ഈ എനി ടു മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇത്രയും മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് കെറ്റാലിറ്റിക് ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ റിയാക്ടൻസ് അത്ര വലിയ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം എന്നല്ല എന്താണ് കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെലവിനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസിനെ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് കോപ്പർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെലവിനിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും സെക്കൻഡറി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കീറ്റോൺ കിട്ടും അതായത് ആർ സി ഒ സോറി ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആർ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് സി യു അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെലവിൻ ഗീസ് ആർ സി എച്ച് ഒ ദാറ്റ് ഈസ് കീറ്റോൺ സോറി ആൾഡിഹൈഡ് ഈ ആർ സി എച്ച് ആർ ഡാഷ് സി എച്ച് ഒ എച്ച് വരും സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആർ ഡാഷ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസ് ഓൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് കോപ്പറേറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഇയൽസ് കീറ്റോൺ ആർ സി ഒ ആർ ഡാഷ് ഫോം ചെയ്യും ടേഷറി ആൽക്കഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡീഹൈഡ്രോജനേഷൻ നടത്തില്ല പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്താൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൽക്കീൻ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത മെത്തേഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ ഇതാണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് മിക്സർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ആൻഡ് അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് ഈസ് കാൾഡ് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഷറി ആൽക്കഹോൾസ് വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് എന്താണ് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ വിത്ത് അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അതിൻ്റെ മിക്സറാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും അൺഹൈഡ്രസ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും മിക്സറുമായിട്ടുള്ള ലൂക്കാസ് റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവരിൽ ഓരോന്നും ഓരോ പ്രൈമറി ആയിക്കോട്ടെ സെക്കൻഡറി ആയിക്കോട്ടെ ടേഷറി ആയിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തർ എന്താണ് ഓരോ തരത്തിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ടേഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ടേഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ഗീവ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടെർബിഡിറ്റി അപ്പം അതിൻ്റെ ചിത്രം ഒപ്പം വരയ്ക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ടേഷറി ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി മൂന്നാറ് ഒരു ഒ എച്ച് വരും പ്ലസ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി ലുക്കാസ് റിയേജൻ്റ് മീൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സിംഗ് സിംഗ് ക്ലോറൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലും സിംഗ് ക്ലോറൈഡും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂക്കാസ് റിയേജൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് സി എൽ കാണിക്കുക സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് റിയാക്ഷൻ്റെ മോളിൽ കാണിച്ചാൽ മതി എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഓ എച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആര് വരും ഓ എച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സി എൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേഷറി ആൽക്കഹോൾ ഗീവ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടെർബിറ്റി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ തരും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടെർബിറ്റി സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾസും ടെർബിറ്റി തരും പക്ഷേ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓ എച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സി എൽ കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ടേഷറി എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് സാധാരണ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഷറി എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വട്ടം കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഹൈഡ്ര സിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് അൺഹൈഡ്ര സിംഗ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കോൺ